mundo ha progresado exponencialmente durante el último siglo, en gran medida gracias a la difusión de conocimiento y a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a nuevos retos. El cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad en el acceso a bienes y servicios ponen desafíos posiblemente existenciales para las próximas generaciones. En UTEC Postgrado creemos que el progreso no puede detenerse, pero resulta crítico asegurar su sostenibilidad. Creemos que la tecnología, cuando pone al humano en el centro, puede cumplir un rol transformador. Mejora la eficiencia en el uso de recursos, permite energías y procesos más limpios, aumenta el alcance y la transparencia de las soluciones financieras, democratiza la salud y la personaliza entre muchos otros. Por eso, con la convicción de que un futuro mejor es posible, asumimos el reto de formar y movilizar a las personas llamadas a construirlo. Profesionales inconformes con el status quo que sienten urgencia de actuar frente a los retos más desafiantes. En UTEC Postgrado enfrentamos los desafíos de la humanidad con optimismo, pero con un permanente llamado a la acción. Imaginar un futuro mejor nos moviliza, pero construirlo es lo que nos define. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Sean todos bienvenidos a la charla informativa del curso en Industria 4.0. Mi nombre es Francesca Palacios y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla nos acompaña Carlos Díaz, director de negocios, profesional en electrónica de sistemas computarizados con 30 años de experiencia en la implementación de soluciones de automatización industrial, inteligencia operativa y ciencia de datos industrial para diferentes procesos en diversas industrias. Cuenta con acreditaciones en las disciplinas de control, visualización, variadores de velocidad y centro de control de motores en baja tensión, Edge Analytics y IoT por Automa Automation. Por favor, los invitamos a que si tuvieran cualquier consulta durante esta charla, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que ustedes van a poder visualizar en la parte inferior de la barrita de Zoom. Y al finalizar la charla, vamos a tener un espacio específicamente para poder responder dichas preguntas. Asimismo, al final de la sesión, pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa, a la cual podrán ingresar haciendo clic en el link que vamos a estar compartiendo por el chat del Zoom. Agradecemos muchísimo que puedan responderle. Y ahora sí, Carlos, te cedo la palabra para que puedas iniciar con la charla. Adelante, por favor. Gracias, Francesca. Buenas noches con todos los que nos acompañan en el día de hoy en esta charla informativa sobre un curso de tecnología que brinda la unidad de posgrado de UTEC. Eh, voy a compartir mi pantalla y empezamos. Ya estamos viendo Dale, la pantalla. Sí, sí, justo estaba viendo que ya me apareció el, el dibujito. Ok, entonces, este, sin más preámbulos, empecemos. Eh, Francesca ya me presentó, ¿no? Este, básicamente, eh, soy un profesional que trabaja en temas de automatización industrial. Eh, trabajo en una empresa que es integradora de soluciones de automatización y de soluciones para industria. Y, digamos, este continuo desarrollo tecnológico, ¿no? Eh, es lo que nos ha reunido el día de hoy, ¿no? Porque estamos interesados de repente en conocer un poco sobre las cosas nuevas que hay y qué mejor que hablar de Industria 4.0, que es el nombre del curso que les presentamos como UTEC Postgrado. Y en este curso particular vamos a ver lo que son fundamentos y aplicaciones. Pero antes de, de empezar con contándoles de qué trata el curso y de qué cosas se hace en este curso, quiero ponernos un poco en contexto, ¿no? Es, ¿Por qué hablamos de una cuarta revolución industrial? Eh, básicamente porque en este transcurso del desarrollo tecnológico y científico del ser humano, en el transcurso de los años, ¿no? Han habido inventos o, o sistemas que se han implementado que han marcado un hito, ¿no? un punto de quiebre y que eh, representaron este, cambios este, significativos y trascendentales, como les digo, en este desarrollo tecnológico del ser humano, ¿no? Empezamos a fines del siglo XVIII con la invención de la máquina de vapor, ¿no? Y empezaron pues a hacerse estas este, cosas diferentes, ya no se requería la 
fuerza del hombre o la fuerza de los animales, sino ya teníamos la fuerza de las máquinas. Conforme avanzó el tiempo y se empezó a utilizar o se, 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 se empezó a utilizar la electricidad para usos industriales, más el tema de los procesos es, eh, de producción masiva que aparecieron como las líneas en las plantas de Ford, ¿no? Nos llevaron a esta segunda revolución industrial marcada por estos hitos, ¿no? El uso de la, de la ¿cómo se llama? De, de la electricidad y la producción en masa. Luego, en el siglo pasado, ¿no? La invención del transistor y el nacimiento de la electrónica nos llevó a la tercera revolución industrial, donde los, eh, digamos, los equipos, lo, la, las, las tecnologías más representativas tenían que ver con el tema de los, de los equipos electrónicos para automatización y control de procesos y todo lo relacionado con tecnología de información, o sea, el uso de computadoras en el entorno industrial. Actualmente nos encontramos en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, ¿no? que es una revolución este, marcada principalmente por la hiperconectividad. Hoy en día todos, incluso nosotros, ¿no? Generamos datos, ¿no? A través de nuestros dispositivos móviles, generamos datos que van a la nube. O sea, en algún lado este, se guardan, en algún lado se utilizan, ¿no? Entonces, esa idea de que los, todos los equipos generan información, o perdón, generan datos, y esos datos se pueden convertir en información, y yo puedo aprender, o sea, extraer conocimiento de esa información, es en lo que se basa esta eh, industria 4.0, tema de la hiperconectividad, datos por todos lados, ¿no? Y eso nos permite, pues, que hayan tecnologías asociadas a esta revolución industrial. Ya se habla de una quinta, ¿no? Este, que se enfoca mucho en lo que es la colaboración entre el humano y las máquinas, o sea, más incluso de lo que se puede ver en la en la cuatro, que ya se habla de sistemas ciberfísicos o de robótica colaborativa, pero va más allá, ¿no? Va más allá una colaboración basado más en el internet de las cosas, apoyándose en tecnologías como el 5G, que nos da más velocidad y más ancho de banda, ¿no? Y también temas de computación cognitiva, ¿no? Que tiene que ver ya con la aplicación de inteligencia artificial y procesamiento de señales para eh, fabricación personalizada. Pero veamos eso, eso es lo que viene, ¿no? Centrémonos en la tecnología que estamos viendo actualmente en la 4.0 y la industria 4.0 no es algo que tú vas y lo compras, ¿no? Tú no vas a un fabricante, señor, véndame una industria 4.0, ¿no? La industria 4.0 es un conjunto de tecnologías que nos permiten, este, ¿cómo se llama? Aprovecharlas eh, de manera conjunta, ¿no? En aplicaciones de entorno industrial. Entonces vamos a encontrar... Este, cosas como fabricación aditiva, que son estas impresoras 3D, ¿no? Para la generación de prototipos, de repente, el tema de realidad aumentada, computación en la nube y en el borde, lo que es cloud y edge computing, temas de ciberseguridad, temas de internet industrial de las cosas, o sea, las cosas industriales que se conectan a internet, y todo esto genera datos que se almacenan en algún dato, en algún repositorio, que es un big data, y a partir de eso hago analítica, hago machine learning, ¿No? Entonces, todas estas cosas y tecnologías asociadas son las que nos permiten desarrollar un sistema basado en Industria 4.0, ¿no? Entonces, en este curso vamos a ver algunas de esas tecnologías aplicadas en soluciones para este, problemas reales que puedan presentarse. Pero, para que estas cosas funcionen, las empresas donde se van a brindar estas soluciones tienen que tener algún nivel este, digamos, este, de crecimiento tecnológico, ¿no? Eso se conoce como índice de madurez digital, ¿no? Y me gustaría mencionar un poco este tema antes de entrar a ver detalles del curso para ponernos un poco en el contexto de lo que está pasando, ¿no? Este, Ernest St. John es una consultora reconocida mundialmente, ¿no? Desde hace cuatro años, más o menos, 2019, hace un análisis anual de madurez digital de las empresas aquí en el Perú, ¿ok? Eh, estos datos que les voy a mostrar son hasta el 2022, todavía no sale el de 2023, ¿ok? Eh, pero la idea es ver cómo están las organizaciones, las empresas, ¿no? Y como podemos ver en el gráfico de la derecha, ¿no? Casi todas están en el, ra en el rango de encaminado, ¿no? O sea que ya están empezando o están ya un poco avanzados en estos temas que involucran estrategia e innovación, operaciones y cadenas de suministro, que es la parte de procesos, ¿no? 
tecnologías de información, cultura organizacional, que son, digamos, los puntos donde más está avanzado esto, ¿no? Y esto implica de que se requiere eh, personal con habilidades en este tipo de, este, de soluciones y tecnologías, ¿no? Sobre todo en el tema de la aplicación de las mismas para generar soluciones. Ahora, esto en el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Este, en este proceso de, de análisis que hace Ernest San John, se ha visto pues que va que ha ido variando, ¿no? Obviamente la pandemia nos hizo bajar un poco, pero aquí en este cuadro vemos el comparativo contra el año anterior, ¿no? Que está casi igual en la mayoría, ha bajado un poquito, pero bueno, es por la, digamos, la cadencia de la, de, ¿cómo se llama? de, de la pandemia, ¿no? Pero lo importante eh, es ver que en el gráfico derecho a nivel del, si nos comparamos, ya no contra el año pasado, si nos comparamos contra el resto de países de Latinoamérica, no estamos mal. ¿No? O sea, estamos casi en el promedio, o sea, que estamos por buen camino. Y si nos enfocamos en las industrias, ¿no? Vamos a ver de que eh, hemos crecido, empezamos en el 2020 con un índice de 59.4, de pasamos a 62, o sea, crecemos bastante. O sea, la pandemia al inicio hizo que esto se acelerara, pero después como que le dio un pequeño retroceso, <coughs> pequeño, <coughs> pero digamos que en promedio estamos ahí, ¿no? Estamos en alrededor de 60 por ciento, no estamos mal. ¿Y cuáles son las? El Perú en promedio es 60, como le decía más o menos, y las industrias donde más se ve este tipo de cosas tienen que ver con salud, minería y metales, ¿no? Telecomunicaciones, servicios de consultoría profesional. Eh, hay otros, por ejemplo, esta energía, que de repente han crecido menos el promedio, otros todavía menos de la escala del cuadro, ¿no? Como agroindustria y cosas por el estilo, pero e industria de alimentos también, pero son cosas que hay, ¿no? O sea, digamos, se salen del cuadro, pero existen, ¿no? Pero en general, en todo tipo de industrias se pueden aplicar este tipo de tecnologías. ¿Ok? Entonces, viendo el contexto general, casi el 72% está encaminado, o sea, están en, al menos ya tomaron la decisión de que algo quieren hacer, ¿no? Y algunos están empezando, ¿no? Este, ya en ese camino, pero ya con la visión de estrategia de aplicación. ¿Ok? Ahora, Muchos de este 72 se vio de alguna manera impulsado por la pandemia, ¿no? Eh, dicen que en la, en la, eh, durante la pandemia crecimos el triple tecnológicamente lo que debimos haber crecido, ¿no? ¿Por qué? Porque se aceleraron las cosas hacia el mundo digital. Eh, y definitivamente detrás de este, de, de, de este digamos, de esta aceleración de, de la implementación de tecnologías, vamos a encontrar temas como simplificación y eficiencia de procesos, que es lo más importante, ¿no? Algunos con exigencias de los clientes o de los usuarios para generar valor, cambio de estrategias o básicamente reducción de costos. Pero el, el grueso, el principalmente, va por el tema de eficiencia de procesos y, y simplificación de los procesos, ¿no? Ahora, todo esto requiere inversión, ¿ok? Este, y en muchas empresas eso, estos... Eh, presupuestos se están viendo incrementados porque la necesidad lo amerita. ¿okay? ¿Y dónde están enfocando este crecimiento de presupuestos este, para aplicaciones? Si podemos ver aquí las burbujas más grandes, tienen que ver con estrategia e innovación, que tiene que ver con el alineamiento de las soluciones, ¿no? las operaciones y cadenas de suministro, que tiene que ver con el proceso en sí productivo, el tema de este, información y tecnología, todo lo que es infraestructura, y la parte de experiencia del cliente, ¿no? Que tiene que ver con el front-end y cómo le presentamos la información, ¿ok? Ahora, ¿qué tecnologías se utilizan, ¿no? O están utilizando las empresas como habilitadores para esta transformación digital que nos genera la industria 4.0? Bueno, sigamos este, las burbujas grandes. Big Data y Analítica, o sea, necesitan recuperar datos. ¿Y las datos de dónde vienen? De los sensores. ¿Y cómo se comunican? Por Internet de las cosas. Entonces, empezamos a, a, a enlazar las tecnologías y vemos que entre ellas van este, generando mayor valor, ¿no? El tema, por ejemplo, de las plataformas colaborativas, ¿no? Y el, aquí abajo, o el tema también del uso de automatización, robots e inteligencia artificial. O sea, todas esas cosas generan valor ¿No? Y son donde más están invirtiendo las empresas. Y todas estas tienen que ver con tecnologías asociadas a la industria 4.0. ¿No? Eh, ahora, también obviamente hay limitaciones este, o algunos problemas que se puedan presentar ¿no? cuando haya que iniciar un proyecto. ¿no? O sea, digamos, los, primer, los principales o típicos problemas. ¿no? 
y usualmente se va a presentar siempre la falta de personal capacitado, es uno de los limitantes, o sea, no hay gente que conozca de estas cosas, ¿no? Otra cosa es la falta de tiempo, o sea, necesitas gente externa que también pueda proveer este tipo de servicios. Y definitivamente, pues, siempre va a haber una resistencia al cambio interno, ¿no? Que es un tema, digamos, ya cultural, que lo pueden manejar desde esa perspectiva. Pero lo importante es esto, o sea, falta gente que conozca de estas cosas para brindar y sugerir soluciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el perfil que buscan para cubrir estas necesidades? Vamos a encontrar este, principalmente líderes o responsables de transformación digital, o sea, gente que conozca de tecnología, que conozca de aplicación, no necesariamente que, que haga, ¿no? Este, pero que al menos pueda liderar el equipo que va a hacer las cosas, ¿no? Gente que trabaje temas de data science o, data, o especialistas en gestión de datos, ¿no? Este, especialistas en automatización, ¿no? Seguridad, etcétera. Todo va a depender de la tecnología. Pero para que estas cosas funcionen bien, ¿no? Ya hablando de proyectos, de cómo hacerlos, ¿no? eh, digamos, escapa un poco a lo del curso, pero hay que tener el, el, el panorama completo, ¿no? Hay que aplicar metodologías, ¿no? Y una muy utilizada es la que es StateGate, ¿no? Que es una lógica de gestión de innovación, ¿no? Diseñada especialmente para coordinar el proceso creativo multifuncional, ¿no? Entonces, voy, voy, voy matando etapas y voy haciendo compuertas o filtros que me permiten avanzar, ¿no? Esto me permite trabajar este, de manera ágil, esto es una de las metodologías que se conoce como ágiles, ¿no? Y se utiliza mucho para el desarrollo de nuevos productos o nuevos este, servicios enfocados principalmente en tecnología, ¿no? Donde se requiere una continua interacción con los clientes, ¿no? Que puede ser tu cliente interno o tu usuario interno, por ejemplo, ¿no? Y algo interesante, con lo que quiero ir terminando, es de que aquí en Perú, aunque ustedes no lo crean, de repente alguno lo sabe por ahí, pero la gran mayoría con la que converso no lo sabe, pero en Perú tenemos una de las leyes de promoción este, tecnológica, digamos, más interesantes de la región, ¿no? Una de las mejores, creo yo incluso, ¿no? Que es una ley eh, que ofrece incentivos tributarios a las empresas con el fin de promover la inversión privada en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, lo que se conoce como I más de más I, ¿ok? Ahora, ¿esto cómo funciona? Bueno, se aplica un beneficio tributario que se deduce del impuesto a la renta que paga la empresa a final del año. Básicamente lo que te permite hacer es de que todo lo que tú gastes, ¿no? En la implementación del proyecto, el, el Estado te lo devuelve al final del año como una deducción el impuesto a la renta, ¿no? Para que lo declares en tus impuestos, ¿no? Este, y esa devolución, dependiendo de cómo se haga y las características que, que apliquen, puede ser de hasta un 240%, ¿no? O sea, yo gasto 100, el Estado me devuelve 240, que ¿sí? o sea, al final me sale prácticamente gratis, ¿no? Es la ley 3039, la gestiona con CITEC, ¿no? Eh, y justamente las cosas que, o los proyectos que se pueden hacer con las tecnologías asociadas a Industria 4.0 caen perfectamente en lo que es desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Así que si ustedes tienen un proyecto y lo plantean bonito eh, y se los aprueba con CITEC, ya está prácticamente pagado. Solo tienen que invertir y el Estado les devuelve este, lo que gastaron más un porcentaje adicional. Es uno de los programas, hay otros más, en el Perú hay como dos más, ¿no? Que tienen que ver con con Proinnovate y otro más, ahorita no me acuerdo, pero que son de repente fondos de inversión no reembolsados, o sea, les dan plata para que ustedes hagan un prototipo, ¿no? O sea, hay varias maneras, pero digamos, hay, hay este, este, ¿cómo se llama? Este interés del, del Estado de promover el desarrollo tecnológico, ¿no? Incluso hay una ley que declara de interés nacional el, el, la implementación de soluciones en inteligencia artificial y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay todo un marco que puede ser aprovechado por las empresas y que realmente no se aprovecha este, para presentar soluciones de, de este tipo, ¿ok? Entonces, ter, con esta pequeña introducción de contexto, quiero terminar y empezar finalmente con contarles cómo funciona o de qué trata este curso de Industria 4.0, fundamentos y aplicaciones que está ofreciendo la unidad de posgrado de UTEC. ¿Ok? Eh, 
¿Por qué este programa? Bueno, porque hemos visto de que falta gente que tenga conocimiento en tecnología, así que les ofrecemos la, la, la oportunidad de adquirir conocimientos, al menos fundamentales, sobre IoT y aprendizaje automático para aplicación en entornos reales, ¿no? La idea es de que ustedes puedan combinar estas tecnologías, como les he dicho, no es que una trabaje solita, trabaja en conjunto, ¿no? Para el desarrollo de estas aplicaciones y poder ponerlas en práctica, ¿no? A través de un pequeño proyecto que nos va a permitir, pues, ver cómo estas cosas funcionan de manera con, este, conjunta. ¿Ok? Eh, este curso, este, son 10 sesiones, ¿no? Eh, empezamos ahorita, ya en febrero. Eh, la sesión cero es la apertura, ¿no? Con la introducción a las herramientas que se van a utilizar y un poco de networking ahí para que se conozcan entre todos. El networking es parte del programa y es una de las cosas más importantes. Siempre hay que estar conectados con la gente de, de la industria y del negocio en el que uno se mueve. Y de ahí ya empezamos con las sesiones. Las sesiones, seguro más adelante lo vamos a mencionar, pero tenemos sesiones virtuales, este... Tenemos una sesión presencial en el laboratorio, ¿no? Y tenemos algunos talleres virtuales. Tenemos una parte práctica bastante interesante, ¿no? No solamente es este, ver conceptos, ¿no? Y cosas que otros han hecho, sino ver cosas que vamos, cómo hacer algunas cosas para que nosotros podamos empezar a aplicar esa tecnología. Entonces vamos a ver primero conceptos básicos, una introducción. Vamos a tener claro qué cosas hay, cómo son, cómo funcionan. Vamos a empezar a hablar de protocolos y plataformas, porque mucho de esto tiene que ver con comunicaciones, ¿no? Y de ahí vamos a empezar con unos talleres virtuales. Vamos a aprender a utilizar una herramienta que se, llame no, que se llama Node Red, ¿no? Que es parte, digamos, del, 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 ¿cómo se llama? del paradigma ideal de lo que es Industria 4.0, que le dicen este, MIN, ¿no? Porque es este protocolo MQTT, este, InfluxDB como base de datos... Eh, no de red como plataforma de flujo de flujo y gestión de datos, ¿no? Y este Grafana como visualizador, por eso se llama MING, ¿no? M-I-N-G, este, MQTT, InfluxDB, eh, no de red y este y Grafana. ¿no? Entonces son herramientas open source de código abierto y vamos a aprender a utilizar el no de red, que es la, la herramienta que nos permite gestionar los flujos de datos, ¿no? Entre diferentes fuentes y diferentes destinos, ¿no? Eh, y eso nos va a preparar para nuestro laboratorio presencial, donde vamos a aplicar estas cosas que hemos visto directamente sobre los equipos que tenemos en el laboratorio de automatización de UTEC, que es muy completo y uno de los más modernos del país. Luego, vamos a, ya, ya teniendo claras las cosas que se pueden hacer, vamos a aterrizar un poco el tema y vamos a asignar algunos proyectos, ¿no? A través de los lineamientos, que son las cosas que ustedes van a desarrollar como parte aplicativa, ¿no? Que es parte importante del desarrollo de este curso. Eh, de ahí vamos a seguir viendo tecnología, vamos a ver un poco de cloud y edge computing, vamos a ver temas de analítica, cómo son los conceptos, y de ahí tendremos un taller virtual sobre machine learning. Vamos a utilizar unas herramientas en la nube que nos van a permitir hacer algunos ejercicios sobre cómo trabajar los algoritmos de, este, de machine learning. Eh, algo importante aquí es de que el curso está enfocado en el uso de herramientas, o sea, no vamos a programar nada, o sea, vamos a configurar cosas, ¿no? Hoy en día es diferente programar de configurar, ¿no? Configurar es utilizar algo que ya está listo solamente dándole los parámetros que necesita. Programar es hacer todo desde cero. Y hoy en día, digamos, las plataformas y las herramientas están disponibles, así que podemos irnos directamente a la parte de configuración y eso es a lo que apunta este curso, ¿no? Terminamos viendo algunas otras tecnologías, ¿no? Asociadas, hemos visto que hay varias, algunas las vamos a, a, a desarrollar con mayor, este digamos, este nivel, ¿no? Otras las vamos a comentar y conversar cómo es que se aplica y cerramos, pues, con una clausura y presentación de los proyectos. Como se han dado cuenta, el curso es bastante, este, enfocado a la parte de aplicación, a diferencia de otros programas que hay en el mercado, que puede haber en el mercado, no, 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 no es, no es 100% teórico, ¿no? Eh, tenemos mucha parte práctica, ya sea virtual y presencial, que le da un valor agregado y que les va a permitir a ustedes desarrollar una pequeña aplicación que van a presentar como caso de aplicación final. Eh, yo voy a estar a cargo del curso, ¿no? ya Francesca me presentó al, al inicio, ¿no? Este, ya les conté un poco de las cosas que hago, ¿no? Este, principalmente 30 años metido en este mundo de automatización y control de procesos, viendo soluciones en automatización, inteligencia operativa, y ciencia de datos, que tiene que ver mucho con las tecnologías que tenemos 
aquí asociadas, ¿no? Eh, sobre las clases, como les había contado, las sesiones van a ser virtuales, algunas van a ser de teoría, otras de práctica, otras va, va a haber otras que, que son presenciales, bueno, una que es presencial, ¿no? Donde pues vamos a ver casos, ejercicios y vamos a ver algunos conceptos que vamos a trabajar ahí, ¿no? Eh, vamos a desarrollar nuestro proyecto final, ¿ok? Van, durante las clases vamos a poder ir viendo los avances, ¿no? Y al final ustedes presentan su caso como, digamos, evaluación final, ¿no? Eh, ya como temas de, de cómo se debe evaluar, eh, al final, o están aprobados o no, <ríe> la idea es este, que asistan a las sesiones para poder seguir el desarrollo del curso, ¿No? Si hay algún inconveniente, va a haber un asistente académico virtual disponible que los va a atender con cualquier problema que puedan tener, ¿no? Y siempre se graban las sesiones, así que las pueden revisar después, si es que no pueden participar, o si la quieren volver a ver, este, la pueden tener ahí este, disponible, ¿no? Pueden faltar hasta un 20% de las clases, ¿no? Este, se recomienda que traten de ir a todas, pero digamos, tienen la opción de eh, la grabación, pero este máximo 20%, este, y si faltan, así la justifiquen, igual se considera como esta idea son políticas de la, de la, uni, de la unidad, ¿no? Eh, para la evaluación lo que hacemos es, como les contaba, hacen un proyecto, va a haber algunas evaluaciones en línea que tienen que ver con la teoría que hemos estado trabajando, y también hay una evaluación de pares, ¿no? Que se, para que se evalúen entre ustedes en el trabajo en grupo, para asegurarnos pues de que todos, este, hagan parte de las actividades, ¿no? Eh, como les comentaba, va a haber un acompañamiento virtual, hay un asistente académico, ¿no? Al cual pueden recurrir para cualquier tema que tenga que ver con el curso dentro de un hora, dentro del horario de las sesiones, o pueden contactarlos eh, en el horario que se indica aquí, ¿no? Con un tiempo de respuesta este, establecido, ¿no? Eso es parte de los servicios que ofrece al curso la unidad de, de posgrado. Y finalmente, bueno, las herramientas que se van a utilizar, Zoom, básicamente, para las sesiones, WhatsApp para la comunicación con, este, eh, con los grupos, con los participantes y el, el asistente virtual, Google Drive para compartir los archivos y los documentos, ¿no? Y algunas otras herramientas que vamos a ir viendo este, durante el desarrollo, ¿no? El acceso a software, por ejemplo, casi todos los softwares son de acceso libre, así que tenemos los links o los archivos de descarga para poder trabajar, ¿No? Así que por ahí no hay mucho problema. Y algunas cosas que vamos a utilizar que nos facilitan algunos de nuestros socios estratégicos de, de fabricantes para compartir accesos en nube, por ejemplo, a ciertas tecnologías de, de básicamente en la, en, en la parte de Machine Learning e Inteligencia Artificial, ¿no? Este curso ofrece una certificación a nombre de la unidad de UTEC posgrado, ¿no? Un certificado digital, si se aprueba el curso en Industria 4.0, ¿no? Eh, el curso en total son 30 horas, así que es un curso relativamente corto, empezamos en febrero y acabamos a media, fin, mediados fines de marzo, ¿no? La idea es que podamos tener rápidamente este, todo este conocimiento nuevo, tanto teórico como práctico, sobre las tecnologías que están disponibles. Obviamente UTEC tiene dentro de su portafolio de de, digamos, de entrenamiento otros cursos, otros programas que pueden complementar este, ya si están interesados, podrían revisar las páginas de redes sociales o los mismos este, promotores les pueden brindar la información. Yo sería todo por mi parte, este Francesca. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, eh, por la presentación. A continuación, le, le voy a dar pase a eh, Mir Cortado, quien es del área comercial, y nos va a comentar un poco más acerca sobre de los aspectos comerciales de este curso. Adelante, bueno, Mirko. Gracias, muy amable Francesca. Eh, saludo también al profesor Carlos Díaz. Saludos a todos los presentes en esta eh, charla informativa. Mi nombre es Mirko Hurtado, soy el asistente comercial de UTEC Posgrado. Eh, a continuación quisiera eh, compartir información que me parece muy importante sobre eh, la parte comercial, la parte complementaria del, del curso. Eh, en el momento en que puedan apreciar... Eh, la pantalla me, me lo confirma, para ver si, porque está un poquito lentito, vamos a ver, sí, ahora sí creo, ¿no? Bien, eh, bueno, ya que se ha hecho la mención de las características del curso, los temas a tratar, inclusive eh, lo que tiene que ver con el horario, 
pues ahora me parecía importante eh, tener una mayor información eh, relacionada a la parte comercial. A quienes eh, buscamos cuál es el perfil de las personas que eh, consideramos eh, importante poder convocarlas para el curso, profesionales a cargo de áreas como producción, mantenimiento, control de procesos, ingeniería y proyectos, también eh, profesionales interesados en adquirir conocimientos sobre tecnologías emergentes. En relación a, eh, digamos, al desarrollo del curso, de lo que finalmente eh, nosotros consideramos importante que, que sea lo que se va a aprender, lo que se va a adquirir, eh, pues eh, conocimientos fundamental, fundamentales sobre eh, Internet de las cosas, aprendizaje automático para su aplicación en entornos laborales, el combinar las tecnologías eh, de Internet of Things uh, y también de Machine Learning en el desarrollo de aplicaciones industriales y llevar a cabo un proyecto práctico en un entorno de laboratorio. Como lo mencionó el profesor Díaz, el laboratorio de UTEC que está muy bien implementado y ustedes van a tener la posibilidad de desarrollar de la mejor manera el curso. En relación a eh, ya la, lo que es la inversión, el importe es de 3.000 soles, inicio de clases el 12 de febrero, estamos a poquito más de unos 15 días para que se inicie, en la modalidad blended, online en vivo al 90%, y presencial en un 10%, con una frecuencia eh, de clases martes y jueves de 7 a 10 de la noche y el contacto comercial a través de nuestra asesora, que es Gladys Donaire. Pueden ustedes escribirle cualquier consulta a su correo gdonaire.utec.edu.p También a su número de teléfono, si gustan un mensaje por WhatsApp, algo más práctico y pueden ustedes mencionarle algún tema en particular que quisieran consultar o de repente un horario en el que prefieran de que les puedan contactar también para no interferir con sus eh, labores. El número es el 956-080-357. ¿Sí? Esta sería la, la información comercial. Muchas gracias por su atención. Perfecto. Te agradezco, Mirko, por la presentación. A continuación vamos a dar eh, el espacio para las preguntas y respuestas. Y aquí, Carlos, tenemos una primera pregunta. Nos dicen, ¿qué relación tiene IoT con Sistema SCADA? A ver, este, vamos aclarando conceptos. Eh, y IoT se refiere a Internet de las Cosas, no Internet of the Things. Eh, se refiere a un equipo cualquiera, ¿no? Que captura datos y los envía a la nube o a algún lado, ¿no? Eh, SCADA es un sistema de supervisión, ¿no? Es el acrónimo de Supervisory Control and Data Adquisition. Es básicamente un sistema de supervisión y control que corre en una PC o podría correr en la nube también, ¿no? Entonces, viendo eso, la relación que vamos a encontrar entre la tecnología IoT y los SCADA es de que los, eh, eh, lo que viene por IoT es una fuente de datos, es información, ¿ok? Que yo la puedo visualizar a través de un SCADA. O sea, son sistemas diferentes. El SCADA básicamente muestra información de proceso en tiempo real, y permite pues visualizar, controlar y adquirir datos, ¿no? El IoT lo único que hace es captura y envía, o sea, es simplemente un equipo que colecta datos, ¿no? Pero le puede servir de fuente de información a la SCADA para poder visualizar la información que está capturando. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta, dice, eh, ¿el apoyo del Estado es para empresas privadas? Nos comentan. Ah, entiendo que te refiere a la ley 3039, eh, bueno, es este... Es, promueve la inversión privada, así que sí se refiere a empresas privadas. ¿Hay alguna otra pregunta? Okay. Eh, nos preguntan para el beneficio tributario, ¿qué complejidad debe tener? ¿Debe pasar alguna evaluación para que sea considerado como innovación? Eh, sí, o sea... Eh, hay este, uh, ¿cómo se llama? Ahí les puedo pasar el link, por acá lo debo tener. Este, hay una, los lo voy a poner ahí si es que quieren revisar más. Les voy a poner un par de links. Uno es el portal de la ley y el otro es el portal de beneficios tributarios. ¿no? Bueno, en realidad los dos van por el mismo sitio, pero en el segundo, digamos, eh, uno postula, ¿no? O sea, digamos, este, uno revisa la ley y ve más o menos qué es, obviamente. Necesitas algo que genere impacto, que genere algún beneficio, ¿no? 
este, o sea, tiene que ser, digamos, no muy, no necesariamente grande, pero sí que tenga un impacto, ¿no? Un beneficio, este, medible, ¿no? Que se pueda cuantificar, valorizar. Eh, y uno postula, ¿no? Se postula a través de la web, o sea, uno quiera su usuario y postula, ahí hay una opción de postulación online, y uno, y uno llena ahí la información que te piden, ¿no? Obviamente te piden un, un plan de desarrollo, como una especie de plan de negocio, y ellos lo evalúan, ¿no? Este, y dependiendo de eso es que se aprueba o no, o sea, pasa por un proceso de aprobación, ¿no? Con CITEC que es el ente encargado de hacer eso. En esos links que les he compartido, hay información sobre la ley y también está el portal de cómo hacer el proceso para postular si es que lo quieren revisar, ¿no? Perfecto. Aquí tenemos uh -huh. otra pregunta. Nos dicen, ¿se verá Python en Machine Learning? Ya. Yeah. Eh, como lo comenté, este, este no es un curso de programación, ¿ok? Python es un lenguaje de programación. Eh, no vamos a, a ver programación de ningún lenguaje, eh, pero sí vamos a ver aplicación de Machine Learning. O sea, no vamos a aprender a hacer la rutina que genera una regresión lineal, pero sí vamos a usar una regresión lineal, ¿no? Le vamos a dar datos y vamos a ver qué nos vota, ¿no? O sea, vamos a utilizar algorritmos de Machine Learning, pero no los vamos a programar, ¿no? O sea, como les decía, este curso no implica programación de nada. Vamos a configurar herramientas que ya están disponibles. Gracias, Carlos. Aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, Ingeniero Díaz, ¿cómo va? Mi pregunta va si se hará una, una demo con IOS Marketing o MQT. Como sabe, existen tecnologías de hardware Rockwell que ya hacen ello. Desearía saber si hay unos labs de ello durante el programa, por favor. Ya, este, no sé si IOS se refiere a la plataforma de software de Apple, <ríe> pero sí MQTT, ¿no? MQTT es un protocolo, que lo mencioné, ¿no? Que es uno de los protocolos base en lo que es Industria 4.0. Eh, dentro de lo que es el taller de, de Node Red, vamos a configurar este MQTT, es en el sentido de que vamos a suscribir y publicar datos en un servidor, o en un, ¿cómo se se Es un broker, ¿no? Eh, que va a estar en la nube, ¿no? Vamos a intercambiar datos utilizando el protocolo, ¿no? Ahora, eh, lo vamos a hacer a nivel de PC, ¿no? Lo que mencionan en la pregunta es de que eh, esta tecnología tú la puedes embeber o transferir a equipos de control tradicional como un PLC, ¿no? Puede ser Rogue, puede ser Siemens, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de, eh, de cargar funciones o rutinas, código, ¿no? que habilite el protocolo, porque al final el protocolo es un lenguaje, es un idioma de comunicación entre máquinas, ¿no? Entonces, si tú le pones el código para que hable un idioma o un lenguaje, va a poderse comunicar, ¿no? Entonces, eh, digamos, no lo vemos como parte del programa, pero, digamos, sí, digamos, parte del programa en esto del networking es este tipo de cosas, ¿no? Si te interesa, obviamente, de repente no lo vemos en el programa, pero se te puede, por ejemplo, yo tengo acceso a, a librerías y a ejemplos de cómo se hace, ¿no? Es más, yo lo he probado, ¿no? Pero, digamos, no es parte de este curso. Se puede hacer, sí, la tecnología está disponible, sí, pero, digamos, no es parte de este curso aplicar ese protocolo a un PLC. Lo vamos a aplicar a sistemas de PC que están colectando datos en alguna parte del mundo, ¿no? Porque utilizamos muchos servidores este, eh, que están en la nube y que son públicos. Está bien. Aquí tenemos otra pregunta de José. Dice, buenas noches, me parece que el curso es más teórico y de concepto. ¿Qué parte es práctica, si es que se puede especificar? Eh, bueno, en el temario lo puedes revisar, está claramente indicado porque dice taller, ¿no? Va a ser que hay taller virtual 1 de no de red, taller virtual 2 de no de red, hay un taller este, presencial de, de conexión este, con los equipos en el laboratorio y después tenemos un taller virtual de Machine Learning. Todos esos cuatro son este, prácticos, ¿no? Los temas de teoría se tocan en las otras sesiones, pero por lo menos hay cuatro sesiones, ¿no? Que es casi la mitad que van a ser prácticas. Obviamente, después de eso, ustedes pueden seguir practicando y van a tener que hacerlo para poder desarrollar su protocolo utilizando tanto los conceptos como las habilidades prácticas que van a aprender durante el desarrollo del curso. Eh, Francesca, hay un comentario adicional sobre lo de líos. Eh, lo, bueno, sí, o sea, ya, ya estamos hablando de un equipo muy especia, específico, ¿no? Eh, no de red, como les contaba, es una plataforma de gestión de flujos muy abierta, muy estándar, ¿no? Lo usan todos, ¿no? Este, y corre en todos lados, ¿no? O sea, lo puedo hacer correr en Windows, lo puedo hacer correr en Linux, lo puedo hacer correr en cualquier distribución de Raspberry, ¿no? 
Entonces, este, si la marca de PLC que yo tengo tiene la capacidad de poner un módulo donde yo pueda correr Linux, por ejemplo, puedo correr este, ¿cómo se llama? No de red. Si tiene la opción de Kubernetes para hacer este Docker, también. Si tiene Windows IoT, también. O sea, eh, al final es software que corre en una plataforma. Usualmente cuando corren en modulitos, vienen con librerías que permiten acceder a los datos directamente de la memoria, ¿no? Si no, lo sacas por el puerto de comunicación, pero igual te da acceso. Pero ya son equipos específicos que ofrece cada fabricante para poder integrar la tecnología eh, o las tecnologías asociadas a, control, pues, a, sus, a sus equipos estándares. Perfecto, Carlos. Listo, con esto ya hemos culminado con las rondas de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos por participar. Y para en esta charla del curso de Industria 4.0, les he compartido eh, a través del chat el link del brochure y también el contacto de la asesora comercial, que es Alexandra Bonaire, para que ustedes puedan eh, eh, entablar una comunicación si es que se encuentran interesados en el curso. A continuación, le invitamos a responder una pequeña encuesta de satisfacción que voy a estar compartiendo por el chat de Zoom. Ha sido un placer y que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.